Alrededor de 800 personas en toda la provincia. El, el gobernador, el ministro Cardoso, este, han implementado este centro que me parece fantástico, que bueno, tengo la, 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 la responsabilidad yo de dializar a todas las personas que se dializan en centros de diálisis de, de la capital y de interior, si se contagian, vienen a este lugar, que es el único centro que aglutina los pacientes trasplantados. Entonces, eh, la posibilidad de diseminar en los otros pacientes que están en diálisis, que de por sí tienen defensa más baja, hemos visto que en otras ciudades eh, han fallecido un montón de estas personas. Bueno, nosotros hemos tenido muy poca cantidad de personas fallecidas este, estando en diálisis y eso nos, nos beneficia mucho a la población. Y además, esta, esta posibilidad de vacunarlos, cosa que no tengan que llegar a, la a, 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 a estar en diálisis y además tener este, la enfermedad de COVID ya, la, este, que, bueno, que le va a hacer mucho peor. ¿Ustedes manejan un, una base de datos? ¿Cómo es el procedimiento? Se detecta una persona en algún centro de diálisis en el interior, Santo Tomé, Curuzú, Goya, este, Bellavista, algún lugar donde haya centro de diálisis, se detecta un paciente y se lo deriva al hospital de campaña donde vive, aunque no esté enfermo, ahí se le da a comer, quedan ahí durante dos semanas más o menos, ahora hay personas que están un poco más, hasta que se hacen negativo y vuelven a su centro de diálisis. Siguen corrientes, se van a su casa, se aíslan ahí, el 107 los busca o ellos van con alguna persona si está contagiado, van a este lugar que es el costado del hospital escuela, nosotros tenemos el portón ahí eléctrico, se entran, se los deja, nos dializamos y después a las 4 horas nos vienen a buscar.